ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്റർ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഫിറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ ഇതിന് മുന്നേ നടന്ന ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫിറ്റർ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫീഡ് ക്രോസ് ഫീഡ് ആൻഡ് സ്ക്രൂ കട്ടിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ ലെയ്ത്ത് ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ അപ്പോൾ ലെയ്ത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞ ഫിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സിലബസിൽ മെഷീൻ ടൂൾസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മെഷീൻ ടൂളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ലെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെയ്ത്തിൻ്റെ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫീഡ് ക്രോസ് ഫീഡ് സ്ക്രൂ കട്ടിങ് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏപ്രൺ ആണോ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണോ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ആണോ ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആണോ ലെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ധാരണ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണെങ്കിലും ഹെഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റെയും ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെയും ധർമ്മമൊന്നും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഗതികളൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം സോ ഏപ്രൺ വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഏപ്രൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ ഏപ്രൺ എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലെയ്ത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാം ടു ദ സാഡിൽ സാഡിലുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏപ്രൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ഹോൾഡ് ദ ഗിയേഴ്സ് ലിവേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് പുഷ് ദ ക്രോസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ഗൈഡ് ഓൾ ദ ടൂൾ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഏപ്രൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏപ്രൺ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലെയ്ത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയട്ടെ ഐ പ്ലസ് ഈ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കെ ഡബ്ല്യു ഫിറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പരീക്ഷയുടെ അന്ന് വരെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള കോഴ്സ് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സെപ്റ്റ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫയൽ ഈസ് ടെമ്പേഡ് അപ്പോൾ ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂൾസ് എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ടൂൾസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽസ് വിവിധ തരം ഫയൽസ് ക്രോസ് ഫയൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ തരം ഫയൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പാർട്ട് ഇത് ഒരു ഫയലിൻ്റെ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂളിൻ്റെ നാല് പാർട്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ടെമ്പർ ചെയ്യാത്തത് ടെമ്പേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സാ എന്ത് എന്ത് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടെമ്പറിങ് നടത്തുക ഹാർഡനിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ടെമ്പറിങ് നടത്തുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ നാല് പ്രോസ ഈ നാല് പാർട്ടുകളിൽ ഫയലിൻ്റെ ഈ നാല് പാർട്ടുകളിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ടെമ്പറിങ് നടത്താത്തത് എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ ഫയല് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അറിയാവുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതാണ് ഹീലാണോ ഷോൾഡർ ആണോ ടാങ് ആണോ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാട്ട് കാണുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു ഫിഗർ വരണം ഏതാ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക ടാങ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ടാങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാങ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് ടാങ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ഇതാ ഒരു ഫയലിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷനിലുള്ള ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ടാങ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ബാക്കി ഫേസ് ഹീലുണ്ട് അത് ഫേസ് ഉണ്ട് എഡ്ജ് ഉണ്ട് പോയിൻ്റ് ഈ അറ്റത്തെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഈ ഒരു ഇതാണ് ടിപ്പോർ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് കൃത്യമായിട
without the extra dimensions it is made of tool steel and is uh, heat treated appo alloy steel alloy steel ennalladana nammal ivide nimi textbook il uttara prakaram nammal padikkendathu alloy steel ennalladana idinte answer aayittu veriga ketto appo gauges endaanu ipo just onnu visidhigarichu onnu mathrame ullu 24th chodhile poyale which type of thread is used in ലേത്ത് ലീഡ് സ്ക്രൂ അപ്പൊ ലേത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് മാത്രമല്ല ത്രെഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം കൂടെയാണ് അപ്പൊ ലേത്ത് ലീഡ് സ്ക്രൂവിൽ ലേത്തിന്റെ ലീഡ് സ്ക്രൂ നമുക്കറിയാം ആ ലേത്ത് പാട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലീഡ് സ്ക്രൂ ആ ത്രെഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ത്രെഡ് ആണ് വിവിധ തരം ത്രെഡുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ത്രെഡ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ക്വയർ ത്രെഡ് ബി എസ് ഡബ്ല്യു ത്രെഡ് ബി എ ത്രെഡ് ആക്മി ത്രെഡ് ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക അഗ്മി ത്രെഡ് ആണ് അഗ്മി ത്രെഡിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ട്രിപ്പിസോ ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ത്രെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇസ് യൂസ് ടു ഫോർ ത്രെഡ് കട്ടിങ് ത്രെഡ് ലേത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഡ് സ്ക്രൂ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി അലോയ് സ്റ്റീൽ അൻഡ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ആക്മി ത്രെഡ് അപ്പൊ ആക്മി ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രിപ്പിസോയിഡൽ ത്രെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദ which one of the coolant is used for reaming aluminum work piece idum leithumayi bandapetta oru chodyam thaneyana aluminum work piece leith allekil ed machine tool um aayikotte aluminum work piece inde work piece inde machining inu vendite ed coolant aanu use cheyunnathu appo ee machine tool ullu ee coolant endinaanu use cheyunnathu namukku ariya machining inde samayathu high amount of heat porthayku pogum appo adu nammade tool neyo allekil work piece ne onnu damage cheyikkaadirikkan vendittaanu nammal ee coolant use cheyunnathu appo ee thannirikkunna optional edaanu aluminum നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൂളന്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അലൂമിനിയത്തിനും അതിന്റെ അലോയിസിനും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂളന്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കെറോസിൻ ഓപ്ഷൻ സി കെറോസിൻ ഈസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലൂമിനിയത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രില്ലിങ്ങിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ് ഡ്രില്ലിങ്ങിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനമായിട്ട് കെറോസിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോലിബിൾ ഓയിൽ കെറോസിൻ അതേസമയം ടേണിങ് ലേത്തിലാണെങ്കിൽ സോലിബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാസിനാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സോലിബിൾ ഓയിൽ മിനറൽ ഓയിൽ ലാഡ് ഓയിൽ അതേപോലെ ബ്രോൺസിനാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സോലിബിൾ ഓയിൽ മിനറൽ ഓയിൽ ലാഡ് ഓയിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ എയർ ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോലിബിൾ ഓയിൽ കോപ്പറിനാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ സോലിബിൾ ഓയിൽ മിനറൽ ലാഡ് ഓയിൽ സ്റ്റീൽ അലോയിസിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ജനറൽ പർപ്പസ് സ്റ്റീലുകളാണെങ്കിൽ സോലിബിൾ ഓയിൽ സൾഫറൈസ്ഡ് ഓയിൽ ലാഡ് ഓയിൽ മിനറൽ ലാഡ് ഓയിൽ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നിമി ടെക്സ്റ്റുക്കും ഇത് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ലിസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീ